इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप वेब सॉकेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं नोट जेस के अंदर वेब सॉकेट आप यूज़ कर सकते हैं मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए या क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए और फॉर एग्जांपल जैसे आपने चैट की एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है वेब सॉकेट तो ये जो हम यूज़ करेंगे नोट जेस के अंदर ये वेब सॉकेट की इम्प्लीमेंटेशन जावा के अंदर है तो इससे पहले आपके पास नोट जे इंस्टॉल होना चाहिए अगर आपने देखना है कि कैसे इंस्टॉल करना है आप नेटवर्क के ऊपर हमारा वीडियो देख सकते हैं कि नोट जे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या आपने अगर नोट जे का पूरा कोर्स लेना है तो आप हमें हाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए और हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए तो अभी हम कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आकर आप सी लिखें कमांड लाइन ओपन हो जाएगा फिर आप डायरेक्टरी में चले जाएं कोई भी आप डायरेक्टरी बना सकते हैं मैंने इसके लिए एक डायरेक्टरी बना ली है ऑलरेडी तो ये मैं उस फोल्डर में आ जाऊंगा तो इधर आप लिखेंगे सी डी चेंज डायरेक्टरी और फिर इधर इसका पाथ डायरेक्टरी का पेश कर देंगे फिर एंटर कर दें तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए तो यहाँ पर हम अपना एप्लीकेशन का कोड रखेंगे तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है वेब सॉकेट को एन इंस्टॉल लिख कर फिर आप आगे लिख देंगे उसके बाद हम ये इसको एन पी एम इंस्टॉल के बाद वेब सॉकेट लिख देंगे एंटर कर दें फिर ये डाउनलोड हो जाएगी अब ये इंस्टॉल हो गई वेब सॉकेट की लाइब्रेरी तो अब हम कोड लिख लेते हैं उसी फोल्डर में हमने कर लिए ये वेब सॉकेट वाले फोल्डर में ये आपको दिख जाएगा ऐसे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर ये करेंगे वेब सॉकेट तो हम उधर आ जाते हैं फिर अब हम कोड स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लिए जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है वो इंक्लूड कर लेते हैं एस की लाइब्रेरी पहले कर लेते हैं इसके लिए लिख लेते हैं रिक्वायर फिर उसके बाद हम यूआरएल आर वेब सॉकेट कर लेते हैं वेब सॉकेट लाइब्रेरी जो हमने अभी डाउनलोड की है उसे इंक्लूड कर लेते हैं फिर सेव भी कर लूं कुछ भी आप नाम रखते हैं मैं सर्वर रख लेता हूं अभी और उसको डॉट जे सेव कर दें यहां पर ऑल फाइल ऑल टाइम सर्वर डॉट जे मैंने नाम रख लिया इसका फिर एक और वेरिएबल सर्वर डिक्लेयर कर लेते हैं इधर सर्वर क्रिएट कर लेते हैं ये जो एस लाइब्रेरी हमने इंक्लूड किया उसे क्रिएट सर्वर फंक्शन को बुला लिया क्रिएट सर्वर और फिर हम उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है उसे देते हैं जिसके अंदर हमें कुछ नहीं है बस हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट सेंड कर देंगे इसे एम फंक्शन बना लेते हैं हम कर रहे हैं ये सबसे पहले हमने एच सर्वर क्रिएट कर लिया है तो एस सर्वर के लिए हमने एस का फंक्शन बुला लिया क्रिएट सर्वर और उसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन रख लिया है जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस लेता है ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है एम टी आई तो ये एस सर्वर बन गया हमारे लिए पास फिर उसके बाद हम इस सर्वर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो कौन सी पोर्ट पर वो लिसन करेगा हमें पोर्ट नंबर बताने तो हम पोर्ट एट ज़ीरो रख लेते हैं एट जीरो जीरो फिर इसे कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं जब ये स्टार्ट होगा सर्वर इस पोर्ट के ऊपर एट जीरो एट जीरो पे अंदर हम बस प्रिंट करा देंगे कंसोल के ऊपर ये जो कमान लाइन है ये कंसोल कहलाता है तो कंसोल के ऊपर अभी हम प्रिंट करा देंगे जो उनसे भी आपकी कंसोल है उसके अंदर तो उसके अंदर लॉग कंसोल लॉग इसके अंदर हम बस डेट प्रिंट कर देंगे कि 
ये अभी ये डेट है कोई भी मैसेज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ताकि हमें पता चल जाए कि सर्वर स्टार्ट हो गया तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए तो अभी हम इधर क्या कर रहे हैं न्यू डेट कर रहे हैं और फिर उसके साथ कौन कैटिनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग यानी मैसेज सा कि सर्वर इज हम पोर्ट साथ दे दिया कि कहाँ पर लेसन कर रहा है और फिर आके हम ये फंक्शन को बंद कर देते हैं फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सर्वर कॉन्फ्रैक्ट ये कॉन्फ़िगरेशन फा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो हम अपने वेब सॉकेट सर्वर को सेंड करेंगे ये पहले जो हमने सर्वर बनाया ये सिंपल एच सर्वर है तो हम सर्वर कॉन्फ़िग के अंदर हम अपना एच सर्वर भेज रहे हैं ये जो हमने बनाया है ये हमने इसके ऊपर एच सर्वर के ऊपर वेब सॉकेट सर्वर बनाना है फिर ये एक और आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं ये आर ओ सेप कनेक्शन इसकी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं फॉल्स और फिर ये यहाँ पर बंद कर दिया फिर अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपना वेब सॉकेट सर्वर सॉकेट लिख लेते हैं कोई भी आप नाम दे सकते हैं वेरी का नाम है यहाँ पर हम वेब सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बाद वेब सॉकेट डॉट माउंट यानी कि हम एच के ऊपर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम दे देंगे तो फिर ये यारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बनाई है उसके अंदर एच सर्वर के ऊपर ये वेब सॉकेट सर्वर बन जाएगा तो इसे हम दे देते हैं सर्वर कॉन्फ़िग फिर नीचे आ जाते हैं अब हमने वेब सर्वर जब कनेक्ट होगा उसको लिसन करना है उस इवेंट को तो हम लिख देंगे वेब सॉकेट जब कनेक्शन होगा ऑन ऑन फंक्शन यूज होता है इसके अंदर तो आप कौन सी इवेंट को लिसन करना चाह रहे हैं कनेक्ट को यानी जब कनेक्ट होगा हमारे साथ कोई और फिर आगे कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें कनेक्शन यूजर के साथ जो कनेक्शन होएगा फिर उसके बाद हम ये फिर उसके बाद हम ये प्रिंट कर देंगे कंसोल के ऊपर हमें साथ साथ कुछ मैसेज प्रिंट होते जाएं हम लिख देंगे कि कनेक्टेड कि कनेक्ट हो गए आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं फिर उसके बाद हम मैसेज सेंड कर देंगे क्लाइंट को स्प्रिंग पास कर दिया हमने इसके अंदर हमने मैसेज सेंड कर दिया हेलो फ्रॉम नेटवर्क स्टैक वेब सॉकेट सर्वर जब हमने क्लाइंट को कनेक्ट करेगा तो हम ये मैसेजेस सेंड कर देंगे इसके बाद हम इस फंक्शन को बंद कर देंगे बाद वेब सॉकेट फिर ऑन फंक्शन यूज करेंगे अब हम इवेंट को लिसन करेंगे रिक्वेस्ट को जब हमें रिक्वेस्ट आएगी तो फिर हम उसके बाद कॉल बैक फंक्शन दे देंगे 
फिर उसके अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसे सेंड कर देंगे इसमें भी मैसेज प्रिंट करा रहते हैं ये हम इसलिए मैसेज बार बार लिख रहे हैं ताकि हमें हर स्टेप का पता चलता जाए और कंसोल पे कुछ प्रिंट होता जाए कि अभी क्या हो रहा है तो ये अब हमें रिक्वेस्ट आएगी तो हम ये रिक्वेस्ट कर लेंगे फिर इसके अंदर जब रिक्वेस्ट आती है फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कनेक्शन तो फिर हम कनेक्शन को सेट कर एक्सेप्ट कर लेंगे हमने रिक्वेस्ट ये जो हमारे पास आया है रिक्वेस्ट ये ऑब्जेक्ट इसका फंक्शन यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट का फंक्शन है एक्सेप्ट फिर इसके अंदर जो प्रोटोकॉल हम सेलेक्ट करेंगे वो एको प्रोटोकॉल है आर्ग्यूमेंट और दूसरा हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का ओरिजिन सेंड कर देंगे उसके बाद हम मैसेज का वेट करेंगे कि मैसेज तो फिर कनेक्शन ये जो हमें क्लाइंट का कनेक्शन आ गया इसको हम यूज़ करेंगे और इसका ऑन फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम इवेंट को लिसन करेंगे मैसेज इवेंट मतलब यानी कोई चीज़ ट्रिगर होती है या कोई जैसे किसी ने मैसेज सेंड किया है तो हमें ये इधर पता चल जाएगा ये मैसेज इवेंट आई है तो फिर हम ये मैसेज के अंदर इधर से कॉल बैक फंक्शन में प्रोसेस कर लेंगे ये वाला कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन में आप मैसेज ये जो हमें क्लाइंट की तरफ से मैसेज आया है फिर इसे भी हम लॉक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं कि यूजर क्लाइंट जब हमसे कनेक्ट करेगा तो फिर हम जो हमें वो मैसेज सेंड करेगा वो इधर ये हैंडल करेगा ये फंक्शन यहाँ पर हमने इसलिए रख दिया कनेक्शन ऑन जब हमें क्लाइंट का कनेक्शन का मैसेज आएगा मैसेज मैसेज इवेंट हुई तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन इसे हैंडल कर लेगा तो ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं ये मैसेज को बस प्रिंट कर देंगे मैसेज को यू फॉर्मेट में डेटा में प्रिंट कर देंगे बंद कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने कनेक्शन अगर क्लाइंट कनेक्शन क्लोज करता है तो फिर उसकी इवेंट को लिसन कर लें तो हम कनेक्शन ये जो क्लाइंट का कनेक्शन हमें मिला हुआ है उसका ऑन फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इस वक्त हमने कौन सी इवेंट को आ, करना है चेक तो हमने हैंडल करना है क्लोज तो फिर क्लोज जब होगा जब कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो फिर हम ये उसे कॉल बैक फंक्शन को साथ बुला लेंगे कि जब एक्स जब कनेक्शन क्लोज हो तो फिर क्या करो फिर रीज़न बोर्ड रीज़न क्या है और डिस्क्रिप्शन और वजह बता दें ये प्रेसिस स्टार फिर हम ये प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉक कनेक्शन क्लोज हमने ये मैसेज लिख दिया ऐसी टेक्स्ट है जो भी आप लिख सकते हैं ऐसे एरो बना दिया ताकि हमें पता चले फिर सेकंड आर्गुमेंट जो है हम रीजन कोड दे देंगे और फिर डिस्क्रिप्शन आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाए हमें पता चल जाए किस वजह से हुआ और कोड क्या है कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा तो ये बाकी सारा हम बंद कर लेते हैं सेव कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शन की ब्रैकेट नहीं दी है ऊपर आप सही लग रहा है ये डेट है डेट फंक्शन है सेव कर लो था अब ये ठीक हो गया तो आप इसे हम रन करके सर्वर को चेक कर लेते हैं
हमारे कमांड लाइन पे आ जाएं यहाँ पर आप लिखेंगे नोड अपने सर्वर का नाम डॉट जे एस ये स्टार्ट हो गया हमारा सर्वर ये वो डेट ये जो हमने फंक्शन यूज किया है और आगे मैसेज आ रहा है सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट एट जीरो एट जीरो ये वाला तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बनाएंगे क्लाइंट इसका और फिर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसे मैसेज सेंड करेंगे और वो मैसेज इधर हम प्रिंट करा देंगे कंसोल पे तो क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपने नोट जे के ऊपर कोर्स लेना हो तो आप हमें नेटवर्क के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं